Die Nacht kam aber jetzt nun wirklich ja ziemlich schnell herbei. Das Heulen in der Nacht. About the interior here. Hmm. As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Also gut, bedeutet das jetzt wiederum, wir sollen wieder rausgehen? Tja, okay, Ziel wird in diesen Umgebung gesucht. Und aus irgendeinem Grund ist da drüben der Netze sagt wieder rot. Hm, eigenartig. Aber meinetwegen. Also gut. Da hätten wir jetzt erstmal eine Apparatur gehabt. Und da drüben dann gleich erstmal die nächste. Tja, das weiß ich ja, sag jetzt auch nicht, wo genau ich jetzt hier hingehe. Das Einzige, was jetzt auf jeden Fall klar ist. Wir kämpfen hier aktuell in der Sackgasse. Gut, damit hätten wir jetzt erstmal diesen Teil erledigt. Also jetzt erstmal weiter mit den Mechanismen. Die es gleich zu aktivieren gilt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier richtig sind, oder? Das Ganze sieht mir jetzt hier nicht gerade sehr richtig aus. Tja, soweit das jetzt hier beurteilen kann, ist es wirklich nicht gerade sehr richtig, wo wir jetzt hier sind. Ja. 
Things are about to get dicey. Stabilize! I will have order! Terminate! Gotcha! Okay, versteckte Krankenhäuser, verstärkte Orte, äh, versteckte Orte. Ja, ist doch mal sehr hilfreich gewesen, das Ganze. Tja, damit hätten wir jetzt die wertvolle Truhe. Erhalten, doch leider ist er jetzt nicht. Das richtige Ergebnis. Warte mal, woher kommen jetzt? Ah, sie waren Skorpione. Tja, Skorpione, die sind jetzt hier nicht ohne. Doch scheinen wir jetzt, Sack, hier einen Weg eingeschlagen zu haben, der jetzt irgendwie ein bisschen geheimnisvoll daherkommt. Ja, der Weg kommt dann jetzt, er sagt wirklich ein bisschen geheimnisvoll hier vor. Tja, und nach der wertvollen Truhe kommt jetzt also die hübsche Truhe hier dran. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Stabilize. This is order. Spring forth. Tja, eine Truhe nacheinander. Jetzt wiederum war es auch einfach bloß eine einfache Truhe. Und am Ende kommen wir dann sicherlich zu diesem anderen Teleporter hier raus. Tja, mal abwarten. So oder so gefällt mir diese ganze Sache jetzt hier ein bisschen besser als das mit dem Krankenhaus. So, drei Truhen, zwei Dendroculus. Aber immer noch nicht das Ende unserer Reise hier. Quietly now. Here comes the catch. Gather! 
Tja, und erneut ziemlich viel Skorpionfleisch. Sonst noch irgendwas? Nein, ansonsten wirklich bloß noch das hier. Was denn? Okay, das scheint jetzt irgendwie der Beginn einer Nebenquest zu sein. Okay. Ach, sieh mal an, es gibt hier sogar noch was zu lesen. Scheint ja alles hier doch ein bisschen geheimnisvoller zu sein, als was ich ursprünglich dachte. Also, was steht denn hier? Gott vergibt alles. Mehr nicht? Gott vergibt alles. Mehr steht hier also nicht. Tja, und was ist jetzt hier die Sache mit der Spitzhacke? Dies war ursprünglich ein Ackergerät, mit dem der Erdboden, au Erdboden aufgehakt wurde. Es in einem solchen Ödland vorzufinden, ist etwas überraschend. Die Hacke ist stark abgenutzt und der Stiel ist von Dreck bedeckt. Sie scheint nicht weiter mit nutzbar zu sein. Einer floh aus dem Krankenhaus. Ja, das sollen wir daraus jetzt erkennen? Tja, ich würde jetzt mal eher meinen, wir sind jetzt erstmal wieder hier irgendwo... Falsch abgebogen. Tja, ich würde zwar eigentlich meinen, wir sind hier irgendwo falsch abgebogen. Aber irgendwo hier muss ja sowieso auch noch ein weiterer Teleporter rumstehen. Ja. Tja, das muss ja noch irgendwas Besonderes auf sich haben. So gehe ich einfach mal davon aus. Aber jetzt erstmal zurück zum Eleazar Krankenhaus. Quietly now. Propagate. Uh, germinate. Ja, ja, das haben wir jetzt also schon ein paar Mal gemerkt. Doch seid euch gewiss, das stört mich nicht. Hm. 
busted. Okay, das nenne ich jetzt erstmal mal einen sehr interessanten Special Move. Gut, und das hat jetzt gesagt nichts zu bedeuten. Keine Truhe rein, gar nichts. Tja, anscheinend wirklich rein gar nichts. Aber dafür sehe ich jetzt sag, hier die weiteren Vorrichtungen, die ich jetzt hier deaktivieren muss. Also, wo bleiben meine nächsten Gegner hier? Naja, wieder mal ein mies gelaunter Shitake-Pilz. Und zwei felsige Schleime. Okay, es bleibt er sagt weiter hier mies gelaunt. Aber jetzt er sagt noch mal ein bisschen frischere Unterstützung. Tja, da kriege ich jetzt wenigstens das doch, doch noch mal, doch noch mal den Action Part, den ich hier sag jetzt schon so lange vermisse. Also gut, eine weitere Vorrichtung aktiviert. Jetzt fehlt also noch die hier. Na gut, wenn die nicht so aktivierbar sein will, dann müssen wir halt einen anderen Weg finden. Okay, Skorpion und Vögel. Das ist jetzt mal schon etwas andere Kombi. Tja, war anscheinend jetzt der leichtere Part gewesen. Okay, dafür bräuchten wir einen Schlüssel, den wir noch nicht haben. Na gut, was steht hier? In einer Notfallsituation bitte sofort den am jeweiligen Tag diensthabenden Arzt verständigen. Montag Ibrahim. Dienstag Geschwärz oder Geweist. Mittwoch Amudi. Der Rest ist leer. Obwohl nicht Geweist, sondern Gebleicht. Patient Abbas, männlich 23 Jahre alt, hat ein Muttermal an der linken Schädelseite, ist linkshändig, da der Krankheitszustand weiterhin überaus ernst ist. Schwebt in akuter Todesgefahr, ohne die Behandlung durch einen Spezialisten ist das Leben des Patienten. Sobald dies entdeckt wird, muss sofort eine Benachrichtigung erfolgen. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben und musst optimistisch bleiben. Wisse, dass alle unter dem Blick der Götter stehen und gib auf keinen Fall auf. 
Aufgrund des hohen Alters des Dokuments und des damit einhergehenden schlechten Zustands ist der restliche Text nicht mehr entzifferbar. Okay, aber dafür sind hier Pilze. Ernähre dich gut, mache regelmäßige Ruhepausen und bleibe bei guter Stimmung. Montag, Minzbohnsuppe. Tachin, Mittagessen, Currygarnelen, Panipuri, Abendessen. Dienstag, Salat, Biryani zum Mittagessen, Fisch in Milchsoße, Kartoffel, Kartoffelboot, Abendessen. Mittwoch, Shakshuka, Bohnenreiskuchen, Mittagessen. Der Rest ist leer. Ah, ja. Im Vergleich zu anderen Krankenhausessen ist das, wie sagt, jetzt schon mal ziemlich schmackhaft. So, du blickst in den Flascheninhalt hinein. In der Flasche scheint noch ein schwarzer Stängel zu sein. In der Flasche wurden damals wohl Blumen gesteckt. Die Worte für Abend wurden in den Flaschenboden eingebrannt. Sie diente wohl als Geschenk für eine Person namens Abend. Hm, sei vorsichtig. He's Razak, a senior of mine at the Academia. He's a scholar too? Is he the kind that holds up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Tja, wie konnte dann das mit ihm passieren? Leaving that question aside for the moment. Him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. Hmm. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. Hmm. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. <sighs> the symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? In der Tat, der Verrückte von der Goldbrigade. Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the Academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the Academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the Academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. Life for the Desert Dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, 
people will see that those involved are all followers of the Scarlet King, and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. Ach so. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean, canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human brain... No, nah, Hyman doesn't want to think about this. Woher weißt du von dieser Technik? I'm the Academia Scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Uh, Hyman's a little confused. Can they just use anyone's brain? Nein, falsch. Die meisten dieser wahnsinnig gewordenen Gelehrten waren im Wald mit der göttlichen Erkenntnis verbunden. Das ist es, was die Akademie will. Man kann sogar sagen, dieses Wissen hat mit den Fatui, Il Dottore und Scaramus zu tun. Sie nutzen es, um Scaramus in einen Gott zu verwandeln. Sowas hatten wir eigentlich auch schon mal ein bisschen vermutet. Die Akademie braucht Leute, die mit der göttlichen Erkenntnis in Berührung gekommen sind. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder. What do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. But what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the Divine Knowledge Capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean, you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? <laughs> if this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected. Just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Tevat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Um, probably not. Uh, Paimon's not sure. Deine Absichten sind spezieller und persönlicher. You can say that. 
Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The Divine Knowledge Capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Er lehnt zwar höhere Gerechtigkeit und Verantwortung ab, aber er erkennt die Logik von den extrem individuellen Handlungen an. So eine Person ist vielleicht gut als Kamerad geeignet. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. <sighs> Und was machen wir mit ihm nun? He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work ja, out our next step after we return to Aru village. Tja, werden wir